Neste exemplo, eu vou colocar os códigos em um botão de comando, mas o procedimento pode ser utilizado em qualquer evento do VBA. Beleza, pessoal? Então, vamos trabalhar. Duplo clique sobre o botão de comando. Primeiro passo é referenciar a guia da planilha que nós vamos trabalhar. No meu caso, eu vou trabalhar com a guia dados, mas eu preciso referenciar o nome interno do VBA da guia, que é este planilha 1, fora dos parênteses. De volta no botão de comando, como eu vou simular um botão salvar, primeiro eu preciso retirar a senha da guia. Então, nome da guia, planilha 1.1protect. Este é o código para retirar a senha da guia da planilha. Abre e fecha aspas duplas e dentro das aspas duplas vai a senha. Eu posso também capturar a senha de uma célula da planilha Excel. Podem copiar essa parte e para capturar a senha de uma célula da planilha, depois do comando um protect, precisa referenciar a célula. No meu caso, a célula vai estar na planilha 1.range, abre e fecha parênteses, dentro dos parênteses, abre e fecha aspas duplas, e dentro das aspas duplas, vai a célula que está com a senha. No meu exemplo, célula H1. De volta no código, dentro das aspas duplas, célula H1. Fora dos parênteses, ponto text. Eu vou trabalhar com a primeira forma. Retirei a senha da guia, agora eu posso colocar os códigos para salvar os registros do formulário para a guia da planilha. Eu vou salvar apenas uma informação, a título de exemplo. Nome da guia, no meu caso planilha 1, ponto range, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, abre e fecha aspas duplas. Eu vou salvar uma informação para a célula E1. Ponto value vai ser igual a minha textbox1.text. Enfim, pessoal, nesta parte, vocês vão colocar os códigos para salvar os registros para a guia da planilha. Salvei os registros, agora eu quero proteger novamente a guia da planilha. Nome da guia, planilha 1.protect. Abre e fecha aspas duplas, e dentro das aspas duplas vai a senha. No meu caso, estou trabalhando com a senha 123. Feito o código, pessoal. Já podemos testar. Eu quero salvar uma informação para a célula E1. Teste, salvar. Vamos ver na planilha se a guia está protegida. Duplo clique em qualquer célula, retorna a mensagem que a planilha está protegida.